ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ കൂജു സ്റ്റാർ വേൾഡ് ഇന്ന് ഫേഷ്യലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫേഷ്യലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് വരെ ഫേഷ്യലിന് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങി പാക്ക് ഇടുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഹെർബൽ ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ആയോറിൻ്റെ തന്നെ ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ആസ്ട്രിജൻ്റ് അതാണ് സി ടി എം റൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ടി എം റൂട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അത് പാർലറിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ക്ലൻസിങ് ടോണിങ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് അപ്പോൾ ക്ലൻസറായിട്ട് ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ആയോറിൻ്റെ ടോണറായിട്ട് ആസ്ട്രിജൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആയോറിൻ്റെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ഇട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് ഫേസ് പലരും ഫേഷ്യൽ വിത്ത് ബ്ലീച്ചും വിത്തൗട്ട് ബ്ലീച്ചും ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഫേഷ്യൽ വിത്ത് ബ്ലീച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് മുടിയെല്ലാം മുകളിൽ കെട്ടി വെക്കാം മേത്തിൽ ഇട്ട് അവലെ കിടാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ശരിക്കും പാർലറിലെ മെത്തേഡ് കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടിയെല്ലാം കെട്ടി ടവലെല്ലാം ഇട്ട് കണ്ണിൽ ഐ പാഡെല്ലാം വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ബ്ലീച്ച് ഇടുന്നതും ഒക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കണുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യാം മുകളിലേക്കായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലീനിങ് ആണ് ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ എണ്ണമയം കുറയണേണ് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ കറുപ്പും മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന കറുപ്പും അതെല്ലാം പോകും ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ഇട്ട് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇതെന്തൊന്നും മസാജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് അനച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സോപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഫേസ് വാഷ് ഇട്ടാലും നമ്മുടെ മൂത്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊടികളും അഴുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പൂസിലും അതുപോലെ തന്നെ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മടക്കുകളിലും മാല ഇട്ട് കൊടുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ഇട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നനവ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഫേസിൽ അത് നമ്മളൊരു ടവൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒപ്പി എടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലീച്ചാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ബ്ലീച്ച് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇടാം ബ്ലീച്ച് സ്കിന്നിന് അത്ര നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയൂല പക്ഷേ ഒരു ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ബ്ലീച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെഡ് സെല്ല് റിമൂവ് ചെയ്യും ബ്ലീച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഡെഡ് സെല്ല് റിമൂവ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ബ്ലീച്ച് പല ബ്ലീച്ചുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് ഓക്സി ലൈഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അളവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു വിരലിൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വരെയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഒരാളുടെ ഫേസിലേക്ക് എടുക്കാം അത് നമുക്ക് നെക്കിലേക്കോ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കാലിലൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു അളവിൽ എടുക്കാം അതിൻ്റെ ആക്ടിവേറ്റർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇടാം ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ടിവേറ്റർ ലാസ്റ്റ് എടുക്കാവൂ ഫസ്റ്റ് ക്രീം എടുക്കാം കാരണം ആക്ടിവേറ്റർ ഇതിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്രീമിൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റർ നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് എടുക്കാം അതായത് ഒരു നുള്ള് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വിരൽ കൂടി കൂട്ടി പിടിക്കുന്ന ഒരു നുള്ള് അത്ര ഇട്ടാൽ മതി നമുക്ക് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആവും നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് കളയരുത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട മിനിറ്റും കൂടി ഇത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ക്രമീകരിക്കാൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മിനിറ്റാണ് ശരിക്കും നോർമൽ
അതിന് ശേഷം മൂക്ക് രണ്ട് കവൾ ഒരുപോലെ ഇടാം കൂടുതൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇടരുത് കാരണം അവിടുത്തെ ഹെയർ എല്ലാം കളർ മാറും അപ്പോൾ വെയിലത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഹെയർ എല്ലാം കളർ മാറും പിന്നെ തിരിച്ചതാവാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ ചെവിടിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കൊടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് കഴുത്തിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫേസിൽ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹെയറിലാവാതിരിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് മുടിയെല്ലാം എടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു സ്ലൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ബാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവലോ മുടിയിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുക കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര ടൈം ഒന്നും വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കാം സ്കിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് തോന്നി നേരത്തെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഫേസിൽ ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോപ്പ് പൗഡറൊന്നും അന്നത്തെ ദിവസം യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ആദ്യമേ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നെക്കിലേക്കും അപ്പം മാലയെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം കമ്മൽ മാറ്റാം മുടി മുകളിൽ കെട്ടി വെക്കാം ഇപ്പം ഞാനൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കസ്റ്റമറിനാകുമ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകാനായിരിക്കും ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും ഇതൊരു പാർലറിലെ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ബ്രഷ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബ്രഷ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അത് ഓരോ പാർലറിലും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതോട് കൊണ്ട് ഐ പാഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് അധികം കയറ്റി ഇടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ പാഡ് വെച്ചില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കറുപ്പൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും എങ്കിലും കണ്ണിൻ്റെ പരിസരത്ത് ചെയ്യും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒന്നും ബ്ലീച്ച് ഇടരുത് പലരും ഇവിടെ ബ്ലീച്ച് ഇടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അവിടെ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ തുടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഐബ്രോയിൽ ഹെയറിലൊന്നും ആവാതെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഇത് വെക്കാം അപ്പോൾ വർക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കൂടുതൽ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർക്കായി തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നീ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാ മസാജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി റബ്ബ് ചെയ്യരുത് വെറുതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി അത് വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടാമതും ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്നൊരു ബാക്കി സമയത്തേക്ക് വിടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വാഷ് ചെയ്യാം ഇടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അളവ് അതനുസരിച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാതിൽ കമ്മൽ മാറ്റിയിട്ട് കാതിലും കൂടിയും ബ്ലീച്ച് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം കളറായിട്ട് കാതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ കാതിലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത്ര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലീച്ച് മാറ്റിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലീച്ച് മാറ്റിയിട്ട് കഴുകി ഞാൻ തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ക്ലീൻ ആവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളും ബ്ലീച്ച് എന്ത് ബ്ലീച്ച് ഇട്ടാലും ഒന്ന് ശരിക്കും കഴുകി തന്നെ കളയണം തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴുക്കലുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഒരുപാട് പിമ്പിൾ ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് രണ്ട് രീതി രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം കൊടുത്തിട്ട് പിമ്പിളോ എടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീം കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസ് ഓപ്പണാവും നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടും പിമ്പിൾ എടുക്കാം സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഡ് സെല്ല് റിമൂവ് ആവും പോസ് ഒക്കെ ഓപ്പണാവും നമുക്കിപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും എടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കണില്ല അപ്പോൾ ആപ്രിക്കോട്ട് സ്ക്രബാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ
ലൈറ്റ് മസാജ് അല്ല ഇത്തിരി നല്ല ഫോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ അമർത്തിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ മസാജ് ചെയ്യാം ഈ നോസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് വിരലുകൾ വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ണിലധികം ഇതിൻ്റെ തരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവുക എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പലവർക്കും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ മസാജ് ചെയ്യാം സ്ക്രബ് നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ എങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പണ്ടെല്ലാം ഇഞ്ചിയൊക്കെ തേച്ച് കുളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേത്തുള്ള ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഏജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ മേത്ത് വരുന്ന ഡെഡ് സെല്ലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സ്ക്രബ് യൂസ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് പല സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രബ് ഉണ്ടാക്കാം പല വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പല തരത്തിലുള്ള സ്ക്രബ് ഇതിപ്പം ആപ്രിക്കോട്ട് സ്ക്രബ് അത് സ്കിൻ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതിൻ്റെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് എന്താ ആ ഒരു ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ ഓടാതാവും അപ്പം നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം മതി ഫേഷ്യലെല്ലാം ഒരുപാട് സമയം വലിച്ചും കിട്ടിയൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒത്തിരി സമയം മസാജ് ചെയ്യുക അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പാർലറിൽ വന്നാൽ ഇത്ര ടൈമിനുള്ളിൽ തീർക്കണം എന്നുണ്ട് ചില പാർലറിൽ നമ്മൾ കുറേ സമയം എടുക്കുക അവിടെ കുറേ മസാജ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇത്ര ടൈമേ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ ഇടിയാൻ കാരണമാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോട്ടൺ നനച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടക്കാം അല്ലെ ഫേഷ്യൽ ടിഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് തുടർന്നും നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാൽ ആ സ്ക്രബ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യും സ്കിന്നനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മസാജ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പോസൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയ പൂസൊക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റീം കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പൂസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് വെക്കാം അതേസമയം ഇനി മസാജാണ് ആദ്യം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മസാജിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിമ്പിൾ എടുക്കാം പാക്ക് ഇടാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മസാജിങ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിമ്പിൾ ഇപ്പം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഒത്തിരി വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഒന്നും എൻ്റെ മുഖത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പാക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ബ്യൂട്ടി പ്ലസിൻ്റെ ഒരു കൊക്കോ ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്രീമാണ് മസാജിങ് ക്രീമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നെക്കിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്വയം മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വെയ്സിൽ മസാജ് ചെയ്യാം കുറേ സമയമൊന്നും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫേഷ്യൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഒരു പാർലറിലായാലും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യും പണ്ടൊക്കെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല പാർലർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എല്ലാം ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ ചെയ്ത് കഴിയണം പിന്നെ മസാജിങ് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓരോ മൂക്കിന് ചുണ്ടിന് കണ്ണിനൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഈ വിരൽ ഈ റിംഗ് ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫോറേഡ് മസാജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതൊരു
ഏകദേശം മസാജും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ കോട്ടനോ സ്പോഞ്ചോ ടൗവലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൻ്റെ ഒരു ചൂടുണ്ട് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബോഡിയുടെ ചൂടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റീം ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ പോസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ തലയിൽ എണ്ണ തേക്കുന്നത് ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് കയ്യിലിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തലയിൽ തേക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ കൈൻ്റെ ചൂടിൽ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും തേക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ കൈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്തപ്പം പോസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് റിമൂവർ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കാം ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുക ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ ഒന്ന് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ ആസ്ട്രിജൻ്റെ ആദ്യം ഒരു കോട്ടണിൽ എടുക്കാം ഒരു കോട്ടണിലേക്ക് നമുക്ക് ആസ്ട്രിജൻ്റെ എടുക്കാം ആയൂറിൻ്റെ ആസ്ട്രിജൻ്റെ ആണ് നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഈ പാലത്തിൽ ഒന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിലെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഹാളിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ക്ലീൻ അപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലൻസിങ് മിൽക്ക് ഇട്ടോ ആസ്ട്രിജൻ ഇട്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ സ്റ്റീം കൊടുത്തിട്ട് പിമ്പിൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് പിമ്പിൾ എടുക്കുക ഈ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ചിലവരുടെ വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലവരുടെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് ക്ലീൻ അപ്പ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും അപ്പം നമ്മളോട് ക്ലീൻ അപ്പ് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവർ ബ്ലീച്ച് ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട വിത്തോട്ട് ബ്ലീച്ച് ആണ് ഇതൊന്നും പറയൂല ക്ലീൻ അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിന്ന് അതിലേക്ക് മസാജിങ്ങോ ഫേഷ്യലിൻ്റെ ബാക്കിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ വേറെ ഒരാളുടെ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും മൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച പാലം തരുന്നാതെ എടുക്കാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആതോർന്ന് ശ്വസിക്കാൻ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ മൂക്കത്ത് കൈ പിടിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് റിമൂവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ആ ഹോള് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ പിമ്പിൾ പസ്സുള്ള പിമ്പിളൊന്നും എൻ്റെ മുഖത്തില്ല ഇത് നമുക്ക് ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റിയിലൊക്കെ കുറേ ചെറിയ പിമ്പിൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കോളും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഞെക്കി പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പാടൊക്കെ പോകില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം ചിലവർ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ഓയിലി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ചെയ്യണവരുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലുതായിട്ടൊന്നും പഴുത്ത പിമ്പിളില്ല പസ്സുള്ളതില്ല ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ് വെക്കണില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് തുടക്കാം അതിന് നമുക്ക് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ ഫേഷ്യൽ ഇത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നെല്ലാം എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പാക്ക് നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് പാക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുക വല്ല ഹെർബൽ പാക്കുകൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓരോ ടിപ്സൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ബുക്കിലായാലും നമുക്ക് അറിവിലേക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് പാക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം
ഞാൻ ഈ ബാക്ക് അപ്പ് ഇത് പെട്ടെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഡ്രൈ ആയി പോവും റെഡിമേഡ് ബാക്ക് ആക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ക്രബ് ചെയ്തപ്പോൾ പൂസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിമ്പിളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പസ്സൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂസൊക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടയാനും സ്കിന്നും ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മാസ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്കിന് പ്രത്യേകത കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യും സ്കിന്ന് റിങ്കിൾസൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ മാസ്കായാലും പാക്കായാലും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വലിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എടുക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുതിർത്തിയിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം വേഗം നമ്മൾ പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നെക്കിലേക്കൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഫേസിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം പാക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഡ്രൈ ആയി ഇട്ട് ഉടനെ ഇത് ഡ്രൈ ആവും കണ്ട അധികം സമയമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ കഴിയും ഇപ്പം തന്നെ ഡ്രൈ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആവാൻ വെക്കണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പം ഞാനിതിപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ളൂ എങ്കിലും ഡ്രൈ ആയി സമയമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതെന്ന് ഒന്ന് വെക്കാം മുഖത്ത് അപ്പം നമുക്കിത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഇനി എടുക്കാം ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് ഇളകി കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് റിസൾട്ട് ആവും വീണ്ടും കുറേ ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ടി വരും ഫേസ് ടൈറ്റ് ആയതൊക്കെ മാറും എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നില്ല വാഷ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പാക്ക് കഴുകിയായിരുന്ന് ഞാൻ മുടി മുകളിൽ കെട്ടി വെച്ചില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും മുകളിലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് മുടിയിൽ അപ്പം അധികം ആ പിടിക്കൂല അതിൻ്റെ ബ്ലീച്ച് വെക്കാം ബ്ലീച്ചും പാക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നോർമൽ സ്കിന്നാണ് ഓയിലി അല്ല ഓവർ ഡ്രൈവ് അല്ല കാരണം സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നീടാണ് മസാജ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പാക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മൾ പാർലറിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഓവർ ഗ്ലോ ആയിട്ട് ഓയിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് സ്കിന്നിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ മസാജിങ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ പിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പാക്കഡാവും അതല്ല നമുക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഗ്ലോ ആകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരവിടെ ഏത് മെത്തേഡാണോ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇടക്കായിരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്ത് പിമ്പിൾ എടുക്കുന്ന ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ വെക്കും പിന്നെ അവർക്ക് നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ച് പോസൊക്കെ അടച്ചെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒരു കൈൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും മസാജ് ചെയ്യണമെങ്കിലും വീണ്ടും പോസ് ഓപ്പണാവും അപ്പം നമ്മളുടെ ആ പസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എടുത്ത് കളഞ്ഞ ആ പോസിലേക്ക് വീണ്ടും മസാജ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം ഇറങ്ങാനും വീണ്ടും പിമ്പിൾ വരാനും ഒക്കെ ഇടയാവും അപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാക്കിട പിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ മസാജിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെയാണ് പിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പാക്കിടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണൊരു നല്ല മെത്തേഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇനിയും നമ്മൾ സൺലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തോന്നാതിരിക്കാൻ ഒരു ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ആയൂറിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി ഓവർ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അബ്സർവ് ചെയ്ത് പോകും സ്കിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പക്ഷേ വേറെ പല ഫേഷ്യൽ കിറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗോൾഡൻ ഫേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാനാസ് കായ പല ഫേഷ്യലുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹെർബൽ ഫേഷ്യൽ പോലെ വലിയ കു